e ciao Luca ciao buon pomeriggio a tutti ah, erano due principalmente le, i temi che volevo affrontare con te il primo è quello di cui tutti i tifosi si, ov- ovviamente si stanno facendo eh, domanda è quello del difensore centrale a che punto è il processo di ricerca del Milan per il difensore centrale e eh, se arriva soprattutto questo difensore centrale <ride> se avessi la risposta a questa domanda sarebbe un bingo in realtà io mi auguro, se anzi credo, che il Milan eh, la ricerca l'abbia fatta e che ora sia nella fase di maturazione di queste ricerche che sono state fatte nel corso degli ultimi mesi, no? perché che il Milan avesse, avuto, avesse bisogno di un difensore lo sapevamo, soprattutto dopo l'infortunio di Kier, questione che si è amplificata dopo l'infortunio di Tomori, quindi i nomi diciamo, che su cui noi stiamo lavorando e su cui oggi ancora non ci sono novità sono sempre quelli di Begli e di Diallo essendo impegnato in Coppa d'Africa il Milan sa che non ha necessità di andare per forza a stringere l'accordo con le due società peraltro vivono una condizione diversa perché il Manchester United diciamo che da quello che abbiamo capito eh, potrebbe essere anche incline eh, a concedere già oggi il prestito del Paris Saint Germain no e magari la strategia del Milan invece è proprio quella di lasciare aspettare un po' di tempo per capire se poi le necessità della Paris Saint Germain si eh, cambiano, si modificano. Eh, oppure c'è sempre la pista giovane, no? eh, un pezzo da mettere dentro, da far crescere con la squadra che numericamente rimetterebbe a posto il pacchetto arretrato del Milan. Qui di nomi non ne sono circolati, perlomeno non abbastanza fo- in maniera abbastanza forte da poter eh, rompere gli indugi. Quindi a mio avviso il Milan un difensore lo deve prendere e lo prenderà. Se non lo dovesse prendere è perché quelli che aveva puntato, che sono quelli che secondo Massara, Maldini, possono fare la differenza, non è stato possibile prenderli. Perché la filosofia del Milan alla fine è sempre stata quella, eh, prendere tanto per prendere non, non lo facciamo, non è che ci serve da riempire l'album delle figurine. Ecco. Per quanto riguarda sempre il reparto difensivo, passerei a quello che è il tema rinnovi. Eh, Romagnoli, se c'è qualcosa che si muove, qualcosa che bolle in pentola e a che punto è eventualmente una trattativa per il suo rinnovo e poi i tre diciamo dell'Ave Maria che sono Ben Nasser, Teo e Leao che sono stati tanto citati in queste settimane c'è qualcuno che è più avanzato degli altri a che punto sono anche quelle trattative? Di Romagnoli novità non ce ne sono anche se un po' di tempo fa il barometro segnava ottimismo rispetto a delle richieste iniziali che partono e fanno base rispetto all'ingaggio attuale che ha Romagnoli che è molto alto eh, il Milan eh, da quello che sappiamo noi non avrebbe intenzione di confermare Romagnoli a quelle cifre lì perché sono cifre eh, da super top player eh, il rendimento di Romagnoli il eh, fatto che Romagnoli sia assolutamente integrato nel, nell'ambiente Milan fanno di Romagnoli chiaramente una prima scelta per il mondo rossonero non costi quel che costi per quanto riguarda gli altri rinnovi dei tre dell'Ave Maria, come l'hai chiamato tu, eh, novità non ce ne sono, nel senso che oggi io credo che nel mese di gennaio non rappresentino una priorità per il Milan. Dal primo di febbraio in poi sì. Ok, ultima, ti faccio un'ultima domanda che è quella sul tema delle uscite. Si è parlato di Gabbia, ipoteticamente in uscita, sappiamo che al momento è bloccata la pista, ma certo. eh, l- la domanda principale è c'è veramente qualcosa eh, sotto che si muove? Tema Castiglieco e eventualmente se c'è qualcosa che si muove anche per il reparto dei portieri, perché sappiamo che sono quattro portieri, c'è un interessamento per Plizzari, com'è la situazione? Ma allora, Plizzari, no, il mercato dei portieri è un mercato molto particolare, quindi... È molto, strano, è molto strano, sono rimasti fuori dei portieri tipo Sepe in maniera quasi sorprendente, eh, Prizzari ha dimostrato di essere un buon portiere nei prestiti che ha fatto in giro negli scorsi anni, eh, bisognerebbe individuare una squadra che ha necessità di avere un portiere, se deve andare a fare la riserva da un'altra parte tanto vale che rimane al Milan, tanto per capirci, mm-hmm. secondo me come un progetto di crescita anche per lui. Eh, Gabbia ha richieste soprattutto per esempio da parte della Sandoria, ma se non arriva nessuno al Milan chiaramente non può andare via Gabbia quindi eventualmente sarebbe un'uscita dell'ultimo minuto se dovesse arrivare qualcuno in tempo utile per poter lasciar partire Gabbia il Milan non si accolla affatto il rischio di rimanere addirittura con uno in meno quando ne dovrebbe prendere esatto. uno in più eh, Castiglieco è sicuramente un giocatore ai margini del progetto se trova un'opportunità il Milan eh, volentieri lo accontenterà chiaramente non perdendoci ma eh, cercando di fare uno 0-0, eh, 
ma è evidente che Castiglieco non fa parte del progetto Milan nonostante abbia avuto anche lui il suo momento di gloria ultimissimo flash Pellegri al Milan si fa o... al Toro ok quindi sì, viene, al, Milan, viene... al Milan è sì, già... Sì, pare che al Milan nel senso riscatto per poi mandarlo al Toro. Ah, sì, sì, certo, certo, certo. Sì, sì, la condizione è quella. E il Torino sta spingendo, sai, poi con il Torino si possono fare anche dei discorsi futuribili su Premere. Eh? Eh, infatti è quello, quello che ci si augura, forse. Eh, cioè, parlare con il Torino oggi significa comunque mettere... Io oggi è come se ti stessi facendo un favore, no? Riscatto per Legri per girartelo in prestito, altrimenti tu non lo potresti prendere. È chiaro che questo non si tramuta in uno sconto per Bremer, ma magari in una corsia preferenziale sì, poter cominciare a parlare prima con il Torino per questo giocatore che non ha rinnovato e che immaginiamo non rinnoverà con il Torino e che quindi si trova nella condizione di essere venduto per forza nella prossima finestra del mercato. Luca, grazie mille per essere intervenuto e buon lavoro. Grazie a voi, buon ciao, pomeriggio. Buona serata, ciao ciao ciao. ciao.